இயேசு கிறிஸ்தின் வல்ல நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இப்பொழுதும் நாம் சில நேரங்கள் தேவனை நாம் ஆராதித்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் அவர் தூதிகள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் பரலோகத்திலே தெய்வ தூதர்கள் அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்துகிற இடத்திலே உலாவுகிறதான தேவனாக இருக்கிறார் ஆகவே நாம் இருக்கிற இடங்களிலே நாம் தேவனை துதித்து சோத்திரம் பண்ணும்பொழுது அவர் பிரசன்னமாய் நம் மத்தியிலே வர அவர் வல்லவர்களாக இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட நம் தேவனை ஆராதிக்க எல்லாம் ஒருமணப்படுவோம் இருக்கிற இடங்களிலே இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் எல்லாம் ஒருமணப்பட்டு நாம் தேவனை துதிக்க கூடி வரும் பொழுது தேசத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஒரு தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை நாம் காண தேவன் நமக்கு கிருவை செய்வார் நம்மை தேவன் நாமத்திலே புதியிலே நடத்தும்படியாக ஒரு விசேஷமான ஒரு ஊழியர் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற ஒரு அருமையான ஊழியர் நம்ம மத்தியிலே வந்திருக்கிறார் பாஸ்டர் ஆஸ்போன் சாம் அவர்கள் நம்ம மத்தியிலே வந்திருக்கிறார்கள் நம்மெல்லாம் தேவனை சோத்தரிக்க போகிறோம் உயர்த்த போகிறோம் நான் விசுவாசிக்கிறவன் ஒரு தேவ பிரசனம் இன்னைக்கு ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப போகிறது இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் அவரோடு சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் சில நேரங்கள் சில பாடல்களை பாடி தேவன் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற விசேஷமான பாடல்களை பாடி நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம் வாங்கள் நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் எல்லாம் நாம் கரங்களை தட்டி நாம் அருமையான பாஸ்டர் ராஜ்பான் சாம் அவர்களை நாம் இப்பொழுதும் வரவேற்போம் இப்பொழுதும் தேவனுடைய ஊழியத்தை நம்ம அவர் செய்வார்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த நேரத்தில் எங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்கள் யாவரையும் இந்த தேவன் நம்மோடு என்ற இந்த ஆராதனை நேரத்துக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் எங்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தரோட நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்க நாம் ஒருமித்து அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் யோவேல் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்கிறது நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒரு பொழுதும் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அந்த வார்த்தை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு இந்த கொரோனா மூன்றாம் அலையின் நாட்களிலே நீங்களும் நானும் உயிரோடு இருக்கிறோம் அமேன் நம்மை காட்டிலும் பரிசுத்தவான்கள் நம்மை காட்டிலும் ஜபிக்கிறவங்க நம்மை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை சாதித்தவர்கள் இன்றைக்கு இல்லை ஆனாலும் உங்களை மன்னியும் ஆண்டவர் இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு எத்தனையோ பேர் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருக்காங்க அதனால் கர்த்தர் உங்களை அன்னையும் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவருள் நாமத்தை துதிப்பீர்களாக என் ஜனங்கள் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆமாம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் அந்த பிரசனத்தை தெய்வ பிரசனத்தை வாங்கிக்கலாமா அண்டவரே உங்க பிரசனத்தால என்ன நிரப்புங்கன்னு சொல்லுங்க என் வீட்டை நிரப்புங்கப்பா என் சபையை நிரப்புங்க ஆண்டவரே உங்க பிரசனத்தால பர்வதங்கள் மெழுகு போல உருகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறேன் பிரசனத்தால பர்வதங்கள் மெழுகு போல உருகும் தடைகள் உடைய
என்னுடைய சமூகம் உனக்கு முன்பதாக செல்லும் நான் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் கவலைப்படாதீங்க முன்னாடி இருக்கிற பெரிய மலை போல துன்பத்தை பார்த்து பயப்படாதீங்க கத்துடைய பிரசனம் இறங்கி வரும் பொழுது எல்லாம் பர்வதங்கள் மெழுகு போல உருகும் உங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகள் வியாதிகள் நெருக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்தர் பெருக்குமாய் கத்தர் மாற்றுவார் ஹாலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ரீசண்டா என்னுடைய பாட்டு ஊற்றும் ஊற்றும் ஊற்றுமே உன்னதத்தின் ஆவியை ஊற்றுமே நிரப்பும் நிரப்பும் நிரப்புமே அதே யோவேல் தீர்க்க தரிசி புஸ்தகத்தில் அழகாய் சொல்றார் கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மீதும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என் உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனங்களை உரைப்பார்கள் உங்கள் வாலிபர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் மாம்சமான யாவர் மீதும் கப்சர் தம்முடைய ஆவியை ஊற்றி ஆமேன் தேசத்தில் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் எங்களோடு கூட சேர்ந்து பாடுங்க ஊற்றும் ஊற்றும் ஊற்றுமே எல்லா காரங்களை தட்டி எல்லா கையை தட்டி பாடுங்களே ஊற்றும் ஊற்றும் ஊற்றுமே உன்னதத்தின் நாவியை ஊற்றுமே நிரப்பும் நிரப்பும் நிரப்புமே என் பாத்திரம் வழிந்திட நிரப்புமே ஊற்றும் ஊற்றும் ஊற்றுமே உன்னதத்தின் நாவியை ஊற்றுமே அனுபவத்தை தாங்கப்பா ஒரு மனதோட போய் குதிக்க வந்திருக்கிறோம் அந்தகார வல்லமைகள் அகன்றிட பாதாள சங்கிலிகள் அருந்து விழ குஸ்தை அனுபவம் வேண்டுமே ஒரு மனதோடு துதிக்கிறோம் பாடுங்க வெந்தே குஸ்தை அனுபவம் வேண்டுமே ஒரு மனதோடு துதிக்கிறோம் அந்தகார வல்லமைகள் அகன்றிட ஊற்றுமே பாதாள சங்கிலிகள் அருந்திட பரிசுத்த ஆவி அந்த கார வல்லமைகள் அந்த கார வல்லமைகள் அகற்றிட அக்கிரி நாவுகள் ஊற்றுமே பாதாள சங்கிலிகள் அருந்திட பரிசுத்த ஆவி ஊற்றும் 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 ஊற்றுமே உன்னதத்தின் ஆவியை ஊற்ற 
எங்கள் மீது ஊற்று விடாக அற்புதம் நடக்கட்டும் வியாதிகள் சுகமாகட்டும் அவர்கள் துதி செய்ய துவங்கின பொழுது கர்த்தர் அவர்களுக்காக வெற்றி கொடுத்தவர் நாங்கள் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்பு மிக்க வல்லவர் குதிக்கும் பொழுதே அற்புதம் நடக்கட்டும் அபிஷேகம் வேண்டுமே அற்புதம் தீரலாய் நடந்திட உழந்த எலும்புகள் உயிர்த்திட உலகமே உம்மை உயர்த்திட உழந்த எலும்புகள் உயிர்த்திட உலகமே உம்மை உயிர் நல்ல கரங்களை தட்டி அவரோடு கூட இருந்த ஜனங்க அவர்களை விட பெரிய கூட்டத்தார் அவர்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிறாங்க பாருங்க கொஞ்சம் கூட ஜெயிப்பதற்கு எந்த அறிகுறியும் இல்லை இவங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை இந்த ஜனங்க கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை கையில் ஆயுதமும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனா பெரிய கூட்டம் எதிர்க்க இருக்கு பயந்து கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்ன அடி வைக்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு துதிக்கிற ஒரு வாலிபன் எழுந்து சொல்றான் தைரியத்தோடு சொல்றான் இந்த பெரிய கூட்டத்தை பார்த்து பயப்படும் கலங்கவும் வேண்டாம் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது என்னை பார்த்து கொண்டு கிளம்பு தேவருடைய பிள்ளைகளே என்ன நடந்தது அவங்க கிட்ட ஆயுதம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனா துதி செய்கிற பாடகர் குழுவினரை முன்பதாக நிறுத்தினாங்க பாருங்க அவங்க அவங்க எல்லா ஆயுதத்தோடு இவங்களை ஃபேஸ் பண்றாங்க ஆனா இவர்கள் துதியோடு கூட அவர்களை ஃபேஸ் பண்றாங்க இவர்கள் துதி செய்ய துவங்கின பொழுது பாட்டு பாட துவங்கின பொழுது எதிரிகள் தங்களுக்குள்ளே வெட்டுண்டு மடிந்து விழுந்தாங்க நல்ல கரங்களை தட்டி ஏச போக ஒரு மகிமை செலுத்த பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நீங்கள் பாட ஆரம்பித்த பொழுது ஆராதிக்க துவங்கின பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கான வெற்றியை கர்த்தர் கொடுத்தார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்த்திட உலகமே உம்மை உயர்த்திட என்னோட கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அன்றைக்கே சேக்கியாவின் பள்ளத்தாக்கில் உலர்ந்து போன எலும்புகளின் மத்தியில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கின பொழுது உலர்ந்த எலும்புகள் செத்து போன எலும்புகள் ஒன்றாய் இணைந்து ஒரு பெரிய சரீரமாய் எழும்பினது போல இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உலர்ந்து போய் கிடக்கிறவங்க வாழ்க்கையில் அவர் இறங்கி வந்து அற்புதங்களை செய்வார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்த்திட உலகமே உம்மை உயர்த்திட உலர்ந்த எலும்புகள் உயிர்த்திட உலகமே உம்மை உயிர்த்திட ஊற்றும் ஊற்றும் ஊற்றுமே Mira pum mira pum mira pum mira pum mira 
கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் நிரப்புகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் வருஷம் எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அதுவரை நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் ஆண்டோருடைய அன்பை விட்டு நான் விலகியிருந்தேன் என் அழைப்பை மறந்து என்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் தூக்கி போட்டு ஊழியத்தை தூக்கி போட்டு தூரமாக இருந்தேன் ஆனால் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் ஜூன் நைன்டீன்த் என்னை ஆண்டு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் என்னை சந்தித்தார் என் கால் நொறுங்கி போனது டாக்டர்கள் என்னை கைவிட்டார்கள் மருந்து மாத்திரைகள் என்னை கைவிட்டது ஆண்டோர் சொன்னார் தம்பி இப்பொழுது உன் வாழ்க்கை எனக்கு ஒப்புக்கொடு தேசங்களுக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாக பயன்படுத்துகிறேன் உன் நாவல் அபிஷேகமான பாடல்களை தரேன்னு ஆண்டோர் சொன்னார் என் லைஃப்பை நான் முழுமையாக அர்ப்பணிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுவரை உலகத்தின் பின்பதாக ஓடிக்கொண்டிருந்த நான் இயேசுவின் பின்பதாக ஓடு ஓடுவதற்கு என்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தேன் கர்த்தரைய வாழ்க்கையை தலைக்கிழை மாற்றி போட்டார் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையை வாலிப தம்பி தங்கச்சி பெரியவர்களே ஆண்டவருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை அர்ப்பணிங்க ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் சொல்கிறது உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தம் உள்ள ஜீவ வழிகளை ஒப்புக்கொடுங்கள் அதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை ஆண்டுடைய அன்பு மிக 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 பெரியது ஓசியாவின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எங்க வீட்டுக்குள்ள படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த வசனம் இப்படியே சொல்கிறது மனுஷரை கட்டி இழுக்கிற அன்பின் கயிர்களால் நான் உங்களை கட்டி இழுத்தேன் ஆமே பாருங்க இந்த உலகத்தில் நம்ம நல்லா இருக்கக்கூடாது நாசமாக போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ கட்டு இருக்குது பில்லி சூனிய கட்டு சூனிய கட்டு ஏவல் கட்டுன்னு ஆனால் உங்களை எண்ணியும் நேசிக்கிற ஒரு அன்பின் கயிறு இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்தது அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் சிலுவையின் மரணம் அந்த அன்பின் கயிறுனாலே உங்களை எண்ணெய் ஆண்டு கட்டி இழுத்திருக்கிறார் அதே அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்கன்னா எப்ராஹிமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன் இஸ்ரவேலே நான் உனக்கு எப்படி ஒப்பு கொடுப்பேன் அந்த ஆச்சரியமான அன்பு இன்றைக்கு உங்களையும் எண்ணையும் நிரப்புகிறது உன்னை எப்படி கைவிடுவே இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பே எப்ராயிமே உன்னை எப்படி கைவிடுவே இஸ்ரவேலே உன்னை எப்படி ஒப்பு கொடுப்பே கரங்களை தட்டி அந்த ஆண்டவர் அந்த அன்ப பாடி ஆண்டவர் உயர்த்தலாம்
போல என்னை சுமந்து செல்பவர் சொல்லுங்க தாயை போல உணவு கொடுத்தவரே தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவரே ஒரு தகப்பனை போல என்னை சுமந்து செல்பவர் ஒரு தகப்பனை போல போல என்னை சுமந்து செல்வர் போகாத ஒரே ஒருவர் தான் அவர் தான் நம்ம ஆராதிக்கிறான் சொல்றாங்க மரியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத 
நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார் தேவையானது ஒன்று கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த கொரோனா நாட்கள்ல நம்மை காட்டிலும் ஆராதிக்கிறவர்கள் நம்மை காட்டிலும் ஜபிக்கிறவங்கள ஒரு அலை அடித்து கொண்டு போவது போல அப்படியே சுருட்டி போயிடுச்சு நிறைய பேர் செத்து போயிட்டாங்க மறிச்சாங்க ஆனா நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் இவ்வளோ பாதிப்புல இவ்வளோ பிரச்சனை மத்தியிலும் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஜீவனோடு கத்தர் வச்சிருக்கிறார் அந்த ஜீவனுள்ள அந்த அன்பை பார்த்து அந்த அன்பு வந்து அது சொல்லவே முடியாதுங்க பாருங்க அன்றைக்கு சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி ஆண்டர் சொல்றார் ஈசா என் வீட்டில் போய் நீ நான் சொல்கிற ஒருவனை நீ அபிஷேகம் பண்ணு சொல்ற அவங்க ஏழு அண்ணன் தம்பிங்க இருக்காங்க தாவிதுக்கு முன்ன முன்பதாக பிறந்தவர்கள் ஏழு பேர் இருக்கிறாங்க எலிப்பாஸ் என்ற ஒருத்தனை பார்த்து எலிப்பா என்றால் தேவனை போன்றவன் என்ற அர்த்தமா பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஜெய்ஜாண்டிக்கு அப்படியே கடவுளே வந்து இறங்கின மாதிரி இருக்குது சாம்பியலுக்கு உடனே அப்படியே கையை தூக்கி தைல குப்பி எடுத்து இவரு தான் அபிஷேகம் பண்ண போறோம் இவர் தான் ஆண்டவர் வந்து ராஜாவை நியமிக்கிறார் என்று எடுத்துட்டாரு ஆனா ஆண்டவர் சொல்ற தம்பி அவரு கிடையாது நீ வெளி தோற்றத்தை பார்க்கற மனுஷன் பார்ப்பது போல நான் பார்க்க மாட்டேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் நானும் இருதயத்தின் ஆழத்தை பார்ப்பேன் எல்லாம் ரிஜெக்ட் எல்லாம் ரிஜெக்ட் எல்லாம் போயாச்சு இவ்வளவுதானா அவங்க பிள்ள இல்ல ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் அவன் ராஜாக்கெல்லாம் தகுதி இல்லாதவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு இருக்கிறான் அவனை கூப்பிடுங்க பாருங்க ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டு வராங்க ஓடி வந்து சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி எந்த சகோதரர்கள் அவனை வெறுத்தார்களோ எந்த தகப்பன் அவனை வேணாம் என்று தூக்கி எறிந்தானோ அதே சகோதரர்களுக்கு முன்பதாக அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணார் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்க அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளையே ஒருவேளை நீங்க ஆகாது என்று தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் குடும்பத்தாரால் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களுடைய கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிங்களே உங்களை மதிக்காம யாரோ மாதிரி பார்த்து போயிருக்கலாங்க சொந்த ஒரே கர்ப்பத்துல பிறந்த ஆனா உங்களை வேற்று மனுஷனாய் பார்க்கலாம் ஆண்டு ஒரு மனுஷனை பார்ப்பது போல ஆண்டு உங்களை ஒரு நாளும் பார்க்கல
நல்ல கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் பாருங்க சாத்தான் கையிலே நம்மளை விட்டு கொடுக்கல மனுஷர்கள் கையிலே ஆண்டர் நம்மளை விட்டு கொடுக்கல கடைசியா நெகேமியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் அதே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல எங்க வீட்டுக்குள்ள நான் நான்கு செவத்துக்கு உள்ள நான் வாசிட்டு இருக்கிறேன் அந்த வசனம் இப்படி ஆகி போடப்பட்டிருக்கிறது நீர் ஒருவரே கர்த்த ஜி மேஜர் நீர் ஒருவரே வானங்களையும் வானாதி வானங்களையும் பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளையும் உண்டாக்கினீர் அவைகளை காப்பாற்றுகிறீர் அவைகளை போஷிக்கிறீர் ஆமே எத்தனை பேர் சுவாசிக்கிறீங்க நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் அவர் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல அவர் அவர் தான் இந்த உலகத்தையும் வார்த்தையினால படைத்தார் வானத்தை பூமியை உண்டாக்கினார் அவர் தான் சூரியனை படைத்தவர் அவர் தான் சந்திரனை படைத்தார் அவர் தான் நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் பெயர் சொல்லி அழைச்சார் மின்னல்களை கையில பிடிக்கிறவர் பயங்கரமான ஆண்டவருங்க இந்த வசனம் படிக்க படிக்க என்னுடைய இதயத்துல இதுவரை வராத ஒரு ராகம் பிறந்தது இதுவரை இல்லாத ஒரு வார்த்தை என் செவிகளில் கேட்டது ஆண்டவர் சொன்னார் தம்பி இந்த பாட்டை நான் தேசங்களுக்கு கொண்டு போவேன்னு சொன்னார் அண்டு நான் அப்போ நான் சொன்ன அண்டுபுரே நான் ஏதோ உள்ளே இருக்கிறேன் நான்லாம் எப்படி பயன்பட முடியும் என்னை யாருக்குமே தெரியாதே நான்லாம் பாடினா யார் பார்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் ஆண்டர் சொன்னேன் தம்பி மனுஷர் பார்க்கும் விதமாக நான் உன்னை பார்க்கல நான் உன்னை விலையேற பெற்றவனாக பார்க்குறேன் இந்த பாட்டை நான் போட்டேன் இந்த பாடல் அநேக லட்சக்கணக்கான பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குது என்னோட கூட சேர்ந்த அந்த பாடலை பாடி ஒன்றாய் சேர்ந்த ஆண்டரை உயர்த்தலாம் நீர் ஒருவரை கர்த்தர் அவ 
அவர் ஒருவரே சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே சாவாமை உள்ளவர் அவர் ஒருவரே சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே வானம் படித்தவர் இந்த பூமி படித்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் வானம் படித்தவர் இந்த பூமி படித்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீ ஒருவரே கத்த நீ ஒருவரே கத்த நீ ஒருவரே கத்த நீ ஒருவரே நாட்கள்ாருங்க கடந்த நாட்களை நினைச்சு பாருங்க நேரத்தை நினைச்சு பாருங்க தாவிது யோனத்தான சொல்லும் பொழுது சொல்றாரு சாவுக்கு எனக்கும் ஒரே ஒரு அடிதான் தூரம் எப்ப சாவு வரும் எனக்கு தெரியல ஆனா நம்முடைய சூழ்நிலை கூட அப்படிதான் இருந்தது கத்தராகிய தேவன் உங்களை என்னையும் கர்த்தர் கைப்பிடித்து நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்தது அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் எல்லா கண்களை மூடி பரலோகத்துக்கு நேரம் அங்கே ரெண்டு கையை உயர்த்த முடிஞ்சா உயர்த்துங்களேன் தேர் இஸ் அ பர்பஸ் இன்றைக்கு நாம் கூடி வந்ததற்கு ஒரு பெரிய முகாந்திரம் உண்டு அப்படியே கையை உயர்த்தி அண்டவரே என்னை அதிசயமாய் நீங்க நடத்தி வந்தீங்கப்பா நீ நல்லவர் நீர் ஒருவரே தெய்வம் நீர் ஒருவரே கர்த்தர் கரங்களை உயிர் சொல்லுங்க சாவாமை உள்ளவர் அவர் ஒருவரே சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே எல்லா நாவுகளும் சாவாமை உள்ளவர் அவர் ஒருவரே எல்லாம் சொல்லுங்க சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே வானம் படைத்தவர் இந்த பூமி படைத்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் சொல்லுங்கள வானம் படைத்தவர் இந்த பூமி படைத்தவர் நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல் ரெண்டு கையும் உயர்த்தி நீர் ஒருவரே கர்த்த நீர் ஒருவரே கர்த்த ஒருவரே எல்லா நாவுகளும் அறிக்கை செய்யணும் ஒருவரே ஓ நீ ஒருவரே கர்த்த நீர் ஒருவரே கர்த்த ஒருவரே கத்த நீர் ஒருவரே நீர் ஒருவரே நீர் ஒருவரே கத்த நீர் ஒருவரே கத்த ஒருவரே கத்த நீர் ஒருவரே ஒருவரே கத்த ஒருவரே கத்த ஒருவரே கத்த ஒருவரே நல்ல கரங்களை தட்டி நல்ல கையை தட்டி கரங்களை தட்டுக்க தேவாதி தேவனை ராஜாதி ராஜனை நம்மை அதிசயமாய் நடத்தி வந்தவரை உயர்த்துவோம் தொடர்ந்து கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் தேவன் நம் நடுவிலே பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் தொடர்ந்து இந்த சேனலை நீங்க பாருங்க இந்த லிங்கை நீங்க அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க என்னை அன்போடு கூட அழைத்ததான என்னுடைய அன்பு நண்பர் ரெவரண்ட் இம்மானுவேல் டாலிசன் அவர்களுக்காக நான் ஒரு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் அவர்களை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் அநேக பாடல்களை 
அவருக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து கர்த்தர் அவர் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் God bless you all. Thank you. எல்லா கரங்களை தட்டி நாம் தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் எப்பொழுதும் தேவனை நாமத்திலே ஆராதித்து அவர் பிரசன்னத்தினாலே நிரப்பின் அருமையான பாஸ்டர் ஆஸ்பன் அவர்களை சபையின் சார்பாகவும் அவர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ரொம்ப நன்றி குடும்பத்தின் சார்பாகவும் அவரை நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தவர்களை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார் ஊழியங்கள் எல்லாம் கத்தர் ஆசீர்வதித்து காத்து வழிக்கிறார்
உம்மாலையெல்லாம் கூடும் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா கூடாதது ஒன்றும் இல்லை உம்மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை கூடுவே கூடுவே
தேவரை துதித்து கொண்டே தானியல் இடைவிடாமல் துதித்து தாவிதை இடைவிடாமல் Oh 